Unapokuja hutuba za upinzani na hii kwa sababu ni ya kwanza ni sema mapema zina shida. Kwa mfano hii ya leo ina mambo mengi naweza kuyaita ya kubuni, ya kubahatisha. Mambo ambayo kiwandishi hayajawa substantiated na ama source ya hiyo information ama evidence. Ni sentences zinapigwa tu e, juu kwa juu na kama mtu yuko mkutano wa hadhara kule Kongwa. Kwenye bunge haiwezi kwa hivyo. Lazima tuende na viwango. Huu ni mwaka wa tano wa bunge hili. Kwa hiyo tuwezi kuruhusu mambo ya mwaka wa kwanza wa pili yakaendelea kujitokeza. Na mimi tume advance. Tumekua. Sasa ina mambo mengi mno sina muda kwa kupitia yote. Lakini kubwa zaidi kuna a lot a lot of spelling mistakes nyingi sana na printing errors nyingi sana ukitoa hii kwenye mitandao inaenda duniani inatoa picha ya watu ambao they are not serious lots of spelling every page in a several spelling mistakes kwa makala ni opera mimi na lakini pia lugha ambazo zina shida lakini kubwa zaidi inausema vibaya muhimili wa mahakama kwa kuzungumzia baadhi ya maamuzi ya mahakama na ikiwepo baadhi ya mambo ambayo yako huko mahakamani kama swala la wakurugenzi kusimamia kutosimamia uchaguzi ya mjaa humu maswala ya CAG aliyepita wao wenyewe baadhi yao wana marufaa yao yako huko huko sio ni kuyaleta hapa yana sababu gani mkijua kwamba wenyewe mmeenda huko mahakamani kulituhumu bunge kwa mambo hayo hayo ambayo tulifanyia maamuzi na wengine mkapata adhabu humu humu unarudisha mambo yale yale e, ambayo <laughs> mimi nadhani tumeshavuka yordani kwa hiyo kuna matumizi mabaya sana ya jina la mheshimiwa rais na mwenendo wa mheshimiwa rais jambo ambalo kanuni zinakataza hasa ile kanuni ya 64 moja d na e Wameli hukumu sana bunge la 11 na ita kizushi kwa sababu hoja nyingi sana zina maelezo yake zinahitaji mjadala nje ya hapa mimi nimesimama hapo na sisi tumesimama hapa halafu mlete hizo hoja muone jinsi tunavyoenda si 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 wakati wa wa kufanya hayo si wakati wa kufanya hayo na wengine ambao wameendelea na kiburi hicho mnaona na huko mtaani matokeo yake ni hayo hayo tu ya mipambano sio kuwa na sababu eh ndio sisi ni wabunge na mimi ni mbunge pia lakini tutambue lazima tutambue yako maeneo ni restricted areas moja wapo ya maeneo ambayo ni restricted areas ni maeneo ya majeshi mbalimbali. Sasa mbunge ukienda kwenye eneo la jeshi moja wapo na bahati nzuri ukapata faida ya kuambiwa hebu toka hapo. Kwa unayeelewa utatoka mbio kabisa. Kwa sababu is restricted area utaingia kwa ruhusa wa usika. Sasa kupata leo kupata kwa kweli sije speaker kutetea nini sasa katika mazingira haya. Kwa hiyo tukija hapo usome utuba useme yani sijui tunatafuta nini unashindwa unashindwa kuelewa kimsingi. Na kwa ujumla wake nadhani hotuba za upinzani zinakosa ile tim, kui, kama wangeandika pamoja wasingefika hapa. Lazima hotuba zao zingekuwa na improvement fulani inayojifocus kwenye ofisi ya mheshimiwa waziri mkuu kama ni kuikosoa ikosoe mwanzo mwisho na idara zao mimi siko hapa kutetea chochote na kadhalika. Lakini kwa mwendo mnaoenda usipojirekebisha kwa kweli hotuba zenu nyingi itakuwa kama ni tujitahidi huko nyuma kuwa tunajaribu kuambia hili liko mahakamani liruke hili liko hivi liruke kazi hiyo safari hii sifanyi ukiweka jambo lolote sio la mahakamani la nini ambalo linaendelea huko hiyo hotuba nzima mimi basi haitasomwa hapa mkifanya hayo mambo basi E, tuko mwisho hapa sasa sio mahali pa kufundishana tena ni mahali pa kufanya kazi ambayo inatakiwa kwa sababu hakuna tena mwanafunzi 
tunaendelea tuhuma ambazo hazina kichwa na mguu hazina sababu eh wewe tundulisu hajalipwa siju mishahara yake na posho tundulisu hadai hata shilingi moja wala mshahara hata mmoja muulizeni aseme tena mpaka alipositishwa bunge wake hakuna mbunge anayedai wala nani anayedai vitu vya kuzusha zusha kila siku tu tunabishana bishana mambo ambayo wala hayana mbele wala hayana nyuma ina faida gani haina faida ni <laughs> vizuri tukaenda tu vizuri kiongozi wa upinzani bungeni ananyanyosa sana e, huduma apati gari lipo na tujapata magari mapya bungeni tutayapata kutia bajeti hii ya sasa kwa ajili ya ile bunge la 12 na gari lilopo amekuwa akilitumia yeye kwa muda mrefu lipo sasa hiyo kazi ya katibu na kiongozi wa upinzani kujua shida ni nini labda kama ni model au ni nini hayo ni mambo si ya kuyaleta bungeni asaki nyumba hana naandikwa huko nyumba ipo ambayo ni, ni, ni nyumba inayohudumiwa na bunge na ni ile nyumba ambayo yeye alikataa tangu mwanzo na badala ya yeye kukaa akawa anakaa mheshimiwa Tundulisu ile nyumba alikuwa anakaa mheshimiwa Tundulisu si nyumba ya chief whip chief whip atumpi nyumba katika provision za kibunge anapewa huduma ya nyumba ni kiongozi wa upinzani bungeni yeye alikataa ambaye kwa nadhani site 3 akaenda kukaa site 2 kwenye nyumba aliyo prefer yeye mwenyewe. Lakini pamoja na hayo zile huduma ambazo zitakiwa zitolewe kwenye nyumba ile hiyo rasmi ambayo yeye amekataa na kaa kwenye nyumba yake mwenyewe zile huduma zinatolewa. Zikiwemo kuwepo muhudumu wa kufanya mapishi na usafi, ikiwemo ulinzi, ikiwemo na mambo mengi umeme maji bunge linalipia. Kama alifanya hivyo katibu hebu fanya hayo mambo kwenye nyumba hiyo aliyoichagua yeye mwenyewe sasa kuliandika humu na tukumbuka kiongozi wa upinzani bungeni ni mjumbe wa tume ambaye ndiye anasimamia mambo haya sasa kama hawezi kujisemea mwenyewe kwenye tume unapolileta humu jambo ambalo ni a little bit personal siji kama ni mahali pake sana e, hana wasaidizi wasaidizi ambao tuliwakata hapa bungeni ni wa vyama vyote including CCM ambao sisi imekuwa inaleta watu wake toka huko wanakuja wanakaa kwenye maofisi hapa. Chadema imekuwa inaleta watu wake wanakuja wanakaa kwenye maofisi yetu hapa. Tukasema hapana kwa ajili ya usalama wa bunge wakati huu na sasa sababu zimezidi corona na kadhalika wageni wote marufuku. Kwa hiyo kuliandika hili sidhani kama ni sawa sawa. Kwa hiyo kujenga hoja kwamba hana wasaidizi si kweli kwa sababu ana wasaidizi ana ofisi ana budget ana wasaidizi wanne wasaidizi hao wanne kwa kumbukumbu kumbu zangu ni secretary kwanza ni officer principal officer wa bunge anakuwa attached pale kwa ajili ya ku manage mambo yote including finances na kadhalika anakuepo secretary anakuepo muhudumu na anakuwa na dereva wote hao wanne anastahili na naamini anao unless ni part taarifa ni mambo ya administration tu kama kuna shida yoyote katika haya na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mimi ningeshauri sana hebu tujielekeze kwenye subject mata. Tupinge, tukosoe, tufanyeje. There's no problem. Lakini kulifanya bunge kuwa ni mahali pa uzushi uzushi, maneno yasiyo kwa na mbele na nyuma haifai. Kwa hiyo basi kwa mamlaka yale niliyo nayo sitaruhusu hotuba hii kusomwa humo bungeni. kwa sababu inavunja kanuni kadhaa